நண்பு தமிழ் சொந்தங்களுக்கு வணக்கம் வெஜன் உணவு சேனலில் இன்னைக்கு நம்ம மிக்சர் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட் நம்ம ஓமப்பொடி பண்ணிக்கலாம் அதுக்கு ஒரு கப் அளவுக்கு சளித்த கடலை மாவு எடுத்து வச்சுருக்கேன் கால் கப் அளவுக்கு அரிசி மாவு தேவையான அளவுக்கு உப்பு கொஞ்சமாக பெருங்காய பொடி கொஞ்சமாக மஞ்சத்தூள் இப்போ இதை ஒரு வாட்டி கலந்து விட்டுக்கலாம் இப்போ இதில் தேவையான அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றி திக்கான மாவாக ரெடி பண்ணிக்கலாம் மாவு ரெடி ஆயிடுச்சு முறுக்கச்சில் இந்த மாதிரி சின்ன உமப்பொடி அச்சு போட்டுக்கோங்க இப்போ இந்த மாவை அச்சில் போட்டுடலாம் கடலை மாவு கொஞ்சம் கையில் ஒட்டுற மாதிரி இருந்தால் கையில் எண்ணெய் ஊற்றிக்கிட்டிங்கன்னா ஒட்டாது எண்ணெய் காஞ்சிருச்சு ஃபஸ்ட் நம்ம அஞ்சு பூண்டை நான் வந்து தோலோட தட்டி வச்சுருக்கேன் இது எண்ணெயில் பொறிச்சிக்கலாம் நம்ம பூண்டை போட்டு எண்ணெயில் பொறிக்கிறதுனால நம்ம மிக்சர் எல்லாமே பூண்டு ஃப்ளேவரில் ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் உங்களுக்கு பூண்டு ஃப்ளேவர் பிடிக்காதுன்னு நினைக்கிறவங்க இதை வந்து அவாய்ட் பண்ணிடலாம் பூண்டோட ஃப்ளேவர் நல்லா வருது பாருங்கள் பூண்டு பொறிஞ்சு மேலே வந்துருச்சு இப்போ இதை எடுத்துடலாம் இந்த எண்ணெயில் ஓமப்பொடியை பொழிஞ்சு எடுத்துடலாம் இப்போ அடுத்த பக்கம் திருப்பி விடலாம் ரெடி ஆயிடுச்சு இதில் எடுத்துடலாம் இப்போ நம்ம காரா பூந்திக்கு மாவு ரெடி பண்ணிக்கலாம் ஒரு கப் அளவுக்கு சளித்த கடலை மாவு கால் கப் அளவுக்கு அரிசி மாவு தேவையான அளவுக்கு உப்பு கொஞ்சமாக மிளகாய் பொடி கொஞ்சமாக மஞ்சள் பொடி கொஞ்சமாக பெருங்காய பொடி கொஞ்சமாக பேக்கிங் சோடா இப்போ இது எல்லாத்தையும் நல்லா கலந்து விட்டுடலாம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு இப்போது தேவையான அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றி திக்கான தோசை மாவு கலத்து கரைச்சிக்கலாம் மாவு ரெடி ஆகிடுச்சு இந்த மாதிரி திக்காக கொஞ்சம் கரைச்சிக்கோங்க இல்லைனா எண்ணெய் நிறையா இழுக்கும் திக்கான தோசை மாவு பதத்துக்கு இப்போ பூந்தியை பொறிச்சிடலாம் பூந்தி போடுறதுக்கு இந்த மாதிரி ஓட்டக்கரண்டி எடுத்துக்கோங்க பூந்தி நல்லா பொறிஞ்சிருச்சு இப்போ எடுத்துடலாம் அவ்வளோதான் நம்மளோட பூந்தி ரெடி ஆயிடுச்சு மீதி மாவையும் இதே மாதிரி பூந்தியை போட்டு எடுத்துடலாம் எண்ணெய் காஞ்சிருச்சு இப்போ வேர்க்கடலையை வறுத்து எடுத்துடலாம் பொறிஞ்சிருச்சு வெளியே எடுத்துடலாம் அடுத்ததாக பொட்டுக்கல்லையை பொறிச்சு எடுத்துடலாம் இப்படி கரண்டியில் அப்படியே வச்சிங்கனாவே நல்லா பொறிஞ்சிடும் பொட்டுக்கல்ல நல்லா பொறிஞ்சிருச்சு முந்திரியை பொறிச்சிக்கலாம் முந்திரி நல்லா செவந்து வந்துருச்சு அப்புறம் கொஞ்சம் கருவேப்பில் கருவேப்பில் பொறிக்கும் போது கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக பொறிங்க கடைசியாக கொஞ்சம் அவள் பொறிச்சிக்கலாம் ஓமப்படி ரெடியாக இருக்கு இப்போ இதை கையால் நொறுக்கி விட்டுடலாம் பொறிச்சதெல்லாம் ரெடியாக இருக்கு இப்போ எல்லாத்தையும் மிக்ஸ் பண்ணிடலாம் மிக்ஸ் பண்ணுறதுக்கு ஒரு பெரிய பவுல் எடுத்துக்கோங்க அப்போ தான் மிக்ஸ் பண்ண ஈஸியாக இருக்கும் 
அதில் ஃபஸ்ட் நம்ம ஓமப்பொடி சேர்த்துடலாம் அப்புறம் காரா பூந்தி கூடவே நம்ம பொறிச்சு வச்சுருந்தா எல்லாத்தையும் சேர்த்துடலாம் இப்போ இது கூட தேவையான அளவுக்கு மிளகாய் தூள் சேர்த்துக்கலாம் காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி ஆல்ரெடி நம்ம பூந்தியில் கார போட்டிருக்கோம் ஸோ கொஞ்சமாக சேர்த்துக்கோங்க ஒரு சிட்டிகை அளவுக்கு உப்பு கொஞ்சமாக பெருங்காய் தூள் வேணாலும் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ இது எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடலாம் ஜஸ்ட் குலுக்கி விட்டிங்கன்னா போதும் எல்லாம் நல்லா மிக்ஸ் ஆகிடும் நம்மளோட மிக்சர் சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு தீபாவளிக்கு கண்டிப்பாக இந்த மிக்சரை உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இந்த ரெசிபியை உங்கள் வீட்டில் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருந்ததுன்னு எனக்கு கமெண்ட்டில் போடுங்க மறக்காமல் வெஜ் அண்ட் நான்வெஜ் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்